Bir önceki videoda türevin ne olduğuna dair bir giriş yapmıştık. Türev neydi? Bir eğri boyunca bir eğrinin üzerinde herhangi bir noktadaki anlık eğimi bulmamızı sağlıyordu. Şimdi gelin bunu bazı fonksiyonlara uygulayalım. Mesela bir fx fonksiyonu alalım. fx eşittir x kare olsun. Bu eğrinin x üçgenki eğimini bulmak istiyoruz. Evet, gelin önce şunu bir çizelim. Bu x ekseni, bu da y ekseni. Bizim burada bulmak istediğimiz x eşittir 3 noktasındaki eğim. Evet, burası x eşittir 3 noktası. x'in 3 olduğu yerde, fx de y de 9 olacak değil mi? Bunu biliyoruz. Şimdi eğriden biraz daha uzakta başka bir nokta alıyoruz. Mesela bu noktaya da 3 artı h diyelim. Burada değişkeni h olarak alıyorum çünkü daha sonra h sıfıra yaklaşırken limitini alacağız. Öyleyse tam bu nokta ne olur? 3 artı h kare olur değil mi? 3 artı h'ın karesi. Çünkü fonksiyonumuz fx eşittir x kareydi. Yani tam bu nokta 3 artı h'a 3 artı h'ın karesi. Burada aslında tek yaptığımız fonksiyona x yerine 3 artı h koymak. Böylece 3 artı h'ın karesini elde ettik. Bu noktada tabii ki 3'e 9. Bu iki nokta arasındaki eğimi bulmak istiyoruz. Eğim neydi? Bir daha hatırlatayım. Eğim y koordinatındaki değişimin x koordinatındaki değişime oranıydı. Yani 3 artı h'ın karesi eksi buradaki y yani 9. Bölü 3 artı h. Üst tarafı sadeleştirelim. 3 artı h'ın karesi eksi 9 artı 6 h artı h kare. Eksi 9 bölü h olur. Payda eksi 9 ile 9 birbirine götürür. Güzel, şöyle yukarı gidelim. Elimizde ne kalır? 6 h artı h kare bölü h kalır. Bunu da sadeleştirebiliriz. Payı ve paydayı h'a bölelim. Sonucumuz 6 artı h. Böylece iki nokta arasındaki eğimi bulduk. 6 artı h x eşittir 3 noktasında ya da fx eşittir 9 yani 3'e 9 noktasındaki anlık eğimi bulmak istiyorsak da h sıfıra yaklaşırken limit almalıyız. h sıfıra yaklaşırken 6 artı h'ın değeri nedir? 6. O zaman eğrimizin x eşittir 3 noktasındaki eğiminin 6 olduğunu biliyoruz. Yani y koordinatındaki değişimin x koordinatındaki değişime oranı 6'dır. x 3 iken anlık eğimi bulduk. Evet, bu çok kullanışlı. Mesela bu grafik birinin ya da bir şeyin konumunu temsil ediyor olsaydı, onun anlık ivmesini bulmuş olacaktık. Bu konuyu ayrı olarak fizik başlığında ele alacağım. Evet, bu kullanışlıydı, güzel ama bana istediğim her noktadaki, herhangi bir noktadaki eğimi verebilecek genel bir formül elde edebilir miyiz? Bir bakalım. Burayı bir temizleyeyim. Yine fx eşittir x kareyi kullanacağız fonksiyonun herhangi bir noktadaki eğimi limit h sıfıra giderken f f x artı h eksi f x bölü h'tır. f x eşittir x kare grafiğindeki herhangi bir nokta için genel bir formül yazarsak bu kısım yıllar önce öğrendiğiniz eğim formülü y'deki değişimin x'teki değişimi oranı. Tek değişen şey, tek farklı olan şey h, yani x'teki değişim gittikçe küçülüp 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 sıfıra yaklaşırken ne olacağına bakmak. Bu şekilde fonksiyonun bu noktasındaki anlık değişimi bulabiliyoruz. Şimdi türevin bu tanımını fx eşittir x kare fonksiyonuna uygulayalım. Bunu hangi sembolle gösterdiğimizi biliyor musunuz? Bu Lagrange'in kullandığı sembol. f'in x'teki türevi demek. Şimdi bunu x kareye uygulayalım. O zaman limit h sıfıra yaklaşırken x artı h'ın karesi 
eksi x kare bölü h. Tek yaptığım fonksiyona x artı h'ı yerleştirmek. Ve bu bulduğumuz limit h sıfıra giderken, x kare artı 2x h artı h kare eksi x kare bölü h'a eşit. Sadeleştirelim, x kare ve x kare birbirine götürdü. Ve şimdi de payı h'a bölebiliriz. O halde elimizde şöyle bir şey kaldı. Limit h sıfıra giderken 2x artı h olur. h sıfıra gittiği için bu da 2x'e eşit demektir. O zaman bulduk. h sıfıra yaklaşırken limitimizin sonucu 2x'miş. Yani f fonksiyonunun türevi 2x'miş. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Neyi bulmuş olduk? Şimdi size bir eğrinin, herhangi bir eğrinin üzerinde herhangi bir noktayı versem, o noktadaki anlık eğimi bulabilirsiniz. Mesela, 16'ya 256. 16 ve karesi 256 fonksiyonun üzerinde bir nokta değil mi? Peki bu noktadaki eğim nedir? Artık biliyoruz ki eğim 2 çarpı x'in değeri. 16. Yani bu noktadaki eğim 32'ymiş x'in değeri ne olursa olsun, fx'in türevi eşittir. 2x fonksiyonunda yerine koyduğunuzda o noktadaki eğimi bulabileceksiniz. Sonraki videolarda bu yöntemin fizikte, optimizasyon problemlerinde ve bir sürü başka alanda nasıl kullanılabileceğini göstereceğim. Ayrıca çok farklı başka fonksiyonlarda türev almayı da göstereceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.